όλοι εσεί, ευγενέστατοι άρχοντε και γλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί και γενναιότατοι στρατιώτε, και όλο ο πιστό και ακριβώ λαό μου, ξέρετε καλά πω έφτασε η ώρα που ο εχθρό τη πίστη μα σκοπεύει να μα πιέσει πιο δυνατά από πριν, με κάθε πολεμικό τέχνασμα και μηχάνημά του, και θα μα κάνει πόλεμο τρανό με συμπλοκή μεγάλη και σύραξη από στεριά και θάλασσα, με όλα του τα δυνατά, μέχρι να χύσει αν μπορέσει το φαρμάκι του σαν φίδι και να μας καταπιεί σαν ανήμερο λιοντάρι. Γι' αυτό σας λέω και σας παρακινώ να σταθείτε ανδροί και με γενναία ψυχή, όπως κάνατε πάντα και ως τώρα ενάντια στους εχθρούς της πίστης μας. Σε εσά εμπιστεύομαι την περίλαμπρη και εξακουσμένη τούτη πόλη, την πατρίδα μας και βασιλέουσα των πόλεων. Ξέρετε καλά αδέρφια, πως για τέσσερα πράγματα χρωστούμε να σκοτωθούμε παρά να ζήσουμε. Πρώτον, για την πίστη και την ευσέβειά μας. Δεύτερον, για την πατρίδα. Τρίτον, για το βασιλιά, ως νόμιμο κυρίαρχο. Και τέταρτον, για τους συγγενείς και τους φίλους μας. Λοιπόν αδέρφια, αν χρωστάμε για ένα από αυτά τα τέσσερα να αγωνιζόμαστε στην τελευταία πνοή μας, πολύ περισσότερα για όλα τούτα, αφού το βλέπετε ολοφάνερα πως κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα. Αν για τι δικέ μου αμαρτίε παραχωρήσει ο Θεό την νίκη στου απίστου, διακινδυνεύουμε την Αγία μα πίστη, που μα χάρισε ο Χριστό με το δικό του το αίμα. Και αυτή είναι το σπουδαιότερο από όλα. Και αν κανένα κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, τι ωφελεί. Δεύτερον, θα στηριθούμε πατρίδα τόσο ξακουστή με την ελευθερία μα. Τρίτον, χάνουμε τη βασιλεία, που άλλοτε ήταν περίφημη και τώρα ταπεινωμένη, και εξευτελισμένη και εξουθενωμένη. Την παίρνει ο τύρανο και άπιστο. Τέταρτον, θα στερηθούμε τα αγαπημένα μας παιδιά και τα σπίτια μας και τους συγγενείς μας. Αυτός ο αλητήριος ο στρατηγός είναι 57 μέρες ως τα σήμερα που ήρθε και μας απόκλεισε και δεν έπαψε να μας πολιορκεί ημέρα και νύχτα με κάθε πολεμικό μέσο και δύναμη. Και με τη βοήθεια του παντεπόπτη Χριστού και Κυρίου μας πολλές φορές ως τα σήμερα διώχθηκε ντροπιασμένο από το κάστρο μας. Μα και τώρα μην δειλιάσετε αδέρφια αν το κάστρο γκρεμίστηκε σε ένα μέρος από τη βρονταριά και τα βλήματα των πλουριορκητικών μηχανών, γιατί καθώς βλέπετε, όσο μπορέσαμε, το διορθώσαμε ξανά. Εμείς, όλοι μας την ελπίδα τη στηρίξαμε στην ακαταμάχητη δόξα του Θεού, ενώ αυτή στα άρματα και στα άλογα και στη δύναμη και τον αριθμό. Εμείς όμως βασιζόμαστε στο όνομα του Θεού και του σωτήρους μας και κατά δεύτερο λόγο στα χέρια μας και στην παλικαριά μας, που μας χάρισε η δύναμη η θεϊκή. Ξέρω πως αυτό το αμέτρητο λεφούσι των απίστων θα χυμίξουν απάνω μας. Όπω συνηθίζουν, με βάναυσο τρόπο, και έπαρση και θράσος μεγάλο και ορμή, για να μα πιέσουν τόσο λίγοι που είμαστε, και να μα ζορίσουν με την έφοδό του, βγάζοντα φωνέ μεγάλε και αμέτρητου αλλαλαγμού, για να μα τρομάξουν. Τα μπαγλατίσματά του αυτά τα ξέρετε καλά, και δεν χρειάζεται να επιμείνω περισσότερο. Μέσα σε λίγο διάστημα θα τα κάμουν αυτά, και αμέτρητε πέτρε και άλλα βέλη και βλήματα θα ρίξουν απάνω μα, σαν την άμμο τη θάλασσα. Αλλά νομίζω πω δεν θα σα κάνουν κακό. Γιατί σα κοιτάω και χαίρεται η καρδιά μου, και με τέτοιε ελπίδε τρέφω το λογισμό μου. Πω αν και είμαστε πολύ λίγοι, ωστόσο είστε όλοι σα επιδέξοι και άξιοι και ρωμαλαίοι και δυνατοί και έτοιμοι για κάθε τι. Να προφυλάσσετε καλά τα κεφάλια με τι ασπίδε σα στη συμπλοκή και τη σύραξη. Στο δεξί σα χέρι που κρατάει το σπαθί να είναι πάντα προτεταμένο. Οι περικεφαλαίε σα και οι θώρακε και οι σιδερένιε αρματοσχέ σα έχουν αξία μεγάλη. Μαζί με τον υπόλοιπο πλεισμό σα. Και στην ώρα τη σύγκρουση θα σα εξυπηρετήσουν πολύ. Τέτοια αντίπαλοι μα δεν μεταχειρίζονται, ούτε έχουν καθόλου. Επιπλέον, επειδή βρίσκεστε μέσα στο κάστρο προφυλαγμένοι, ενώ αυτοί προχωρούν απροφύλακτοι και με δυσκολία, γι' αυτό οι στρατιώτε μου φανείτε τιμοπόλεμοι, ακλόνητοι και μεγαλόψυχοι με τη βοήθεια του Θεού. Πάρτε για παράδειγμα του λίγου ελέφαντε των αρχαίων Καρχιδονίων, πώ νίκησαν με τα ξεφωνητά και την εμφάνισή του τόσο μεγάλο πλήθο των Ρωμαίων, και αν του κυνήγει ανάλογα ζώα. Πόσο περισσότερο εσεί που είστε κύριοι των αλόγων ζώων, ενώ αυτοί που έρχονται να συγκρουστούν μαζί μα είναι σαν άλογα και ακόμα χειρότεροι. Ρίχνετε κατά πάνω του λόγχε και σπαθιά και κοντάρια, και να λογαριάζετε πω κυνηγάτε κοπάδια από αγριογούρουνα, για να καταλάβουν οι άπιστοι πω δεν δίνουν μάχη με άλογα ζώα σαν κι αυτού, αλλά με κυρίου και αφέντε και απόγονου Ελλήνων και Ρωμαίων. Ξέρετε καλά πω ο άπιστο αυτό αμυρά και εχθρό τη Αγία μα πίστη, χωρί καμία σοβαρή αιτία διάλυση τη καλέ μα σχέση. Και καταπάτησε του όρκου του πολλού χωρί να λογαριάσει καθόλου και τίποτα. Παρά ήρθε ξαφνικά και έχτισε φρούριο στο στενό του ασωμάτου, για να μπορεί να μα κάνει κάθε μέρα ζημιά. Έβαλε φωτιά και αφάνισε τα χωράφια και τα περιβόλια και τα σπίτια μα. Τα αδέρφια μα, του χριστιανού, όσου βρήκε, του σκότωσε και του κλάβωσε. 
τη συνθήκη που είχαμε, τη διάλυσε. Με του Γαλατιανού όμω έπιασε φιλίε, και αυτοί χαίρονται τώρα, μην ξέροντα οι δυστυχισμένοι το μύθο με το παιδί του Γεωργού, που έψινε σαν λιγκάρια και είπε: Ο ανόητα ζώα κτλ. Ήρθε λοιπόν αδέρφια και μα έκανε αποκλεισμό, ανοίγοντα κάθε μέρα το θεόρα το στόμα του και κοιτώντα να βρει κατάλληλη περίσταση και να μα καταπιεί, εμά και την πόλη τούτη που έχτισε ο Τρισμακάριστο και τρανό βασιλιά Κωνσταντίνο, και την αφιέρωσε και την προσέφερε στην Παναγιά, την υπεραγία δέσπινα Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία, για να είναι κυρία και βοηθό και σκέπη στην πατρίδα μα και καταφύγιο των Χριστιανών, ελπίδα και χαρά όλων των Ελλήνων, κάφι μα όλου όσου είναι στην Ανατολή. Και αυτό ο Ασεβέστατο θέλει να κυριεύσει την πόλη, που ήταν άλλοτε ξακουστή και πεντοβολάει σαν τριαντάφυλλο τη ξοχή. Αυτή που νίκησε μια φορά όλη την Ιφίλιο, μπορώ να πω αυτό θέλει τώρα να την υποδουλώσει, και να επιβάλλει ζυγό και σκλαβιά στη βασιλεύουσα των πόλεων. Και τι Αγίε Εκκλησίε μα, όπου προσκυνούσαμε την Αγία Τριάδα και δοξολογούσαμε την Παναγία, και όπου ακούγονταν οι Άγγελοι του Θεού να υμνούν το Θείο και την ενσάρκωση του Θείου Λόγου. Αυτέ θέλει τώρα να τι μεταβάλει σε προσκύνημα τη βλασφημία του και του μορολόγου ψευδοπροφήτη μου Άμεθ και σε στάβλο αλόγων και καμήλων. Βάλτε τα λοιπόν αυτά καλά μέσα σα, αδέρφια και συμπολεμιστέ μου, για να μείνει η αιώνια η μνήμη σα και η δόξα και η ελευθερία. Mm-hmm.